Just akan start ikutkan sesi ini sekarang. Okay. So, Assalamualaikum semua. Good morning. Alright. So, you guys dalam program CEO Coaching. Program ini kita akan jumpa selama 52 minggu. Iaitu selama setahun akan bantu untuk establishkan business you. Sustainkan business you dan kembangkan business you. Itulah tagline kami. Wake up, get up, move up. Kita akan establish dulu. Wake up. Alright, kita lempang-lempang you yang selesa sangat. Lempang-lempang you yang selalu sedih sangat. Alright, you kena be solid. Wake up dulu. Establish dahulu. Alright, firm dahulu. Kemudian sustain. Get up. You nak bangun tu, you kena static. Sustain, sustain, sustain. Dia bertangga. Naik, sustain. Naik, sustain. Move up atau scale up. Kita nak grow kan you punya. Scale up you punya team. Scale up you punya revenue. Scale up you punya sponsorship, investor. Scale up you punya uh, value, brand and many more. Alright. Dan untuk itu, Sio Coaching ni berpandukan satu kata yang dinamakan 4M. Makes members more money. Alright. Tolong tulis dalam buku nota anda. Uh, this is the first note. Untuk in order to grow, you need money. Alright. Tolong tulis dalam buku nota anda. In order to grow, you need money. Alright. So please uh, Puan Sujana, Puan Juleza kalau uh, dapat uh, switch apa uh, uh, audio on sebab I really need to communicate dengan you guys. I takut internet I lagging. Alright dan uh, kena ada two way communication sebab I, I cuba minimisekan gambar you guys. I tak perasan nanti. So 4M, make members more money. In order to grow, you need money. Whatever it is. Aku ingat aku nak tambah team lah, you need money. Aku ingat aku nak uh, letak, apa nak nak ada nak pergi office barulah kena datang you need cash reserve still need money. I think I dah bawa team pergi holiday lah you still need fun untuk money. Alright? So <coughs> kita teruskan. Ini sesi ini direkodkan. So please always stay beautiful. Okay, ini adalah sedikit semai tentang diri saya. So kat sini ini adalah perkara yang I nak you guys belajar. Alright. I pun certified untuk color brain training. Alright. Kita akan kenali otak kita. Akan kenali karakter kita. Kenali uh, kita punya emosi. Kenali kita punya kekuatan, kelemahan. So in order, cuba cuba tulis dalam perkara anda. You kena master yourself sebelum you nak master your business. You have to master yourself before master your business. Itu nota kedua hari ini. Dapat dapat? So in order to master yourself, banyak certification yang you kena ambil. Alright. Apa yang I ada kat sini adalah sebenarnya bukan untuk ditunjukkan kepada umum. Adalah untuk diri I sebenarnya. Alright. Dulu I, I, I segan juga nak letak benda-benda ni semua. Tapi bila fikir balik, oh baru tahu. This is brand. So tolong tulis dalam buku nota anda. Nota ketiga. Inilah brand. Yang kita namakan dia personal branding. So kadang-kadang kita segan nak letak. Nanti orang cakap apa. Better orang cakap dari orang tak cakap. Alright. Either mereka cakap baik atau mereka cakap buruk. Persamaannya mereka ceritakan tentang you. Aktiviti cerita tersebut adalah aktiviti marketing tentang brand anda. Alright. Tolong tulis nota keempat. Branding perlu disampaikan. Alright. Either in a good way or in a bad way. But after all, dia tetap menyampaikan. Dapat-dapat? Alright. Dapat? Alright, fantastic. So, ada segi undang-undang yang anda perlu follow. Pertama sekali, video wajib dibuka sepanjang program. Nombor dua, mikrofon wajib dibuka sepanjang program kecuali ada gangguan. So, please off sekejap dan onkan semula. Ha, kita nak two-way communication dan sesi Q&A akan diberikan pada slot akhir. So, please tulis dahulu soalan anda. Anda akan diberikan ruang untuk bercakap cuma Jangan interrupt along the session. Alright, kita try untuk fit in the time. So, tolong tulis soalan dalam buku nota anda. Ada satu, dalam buku nota tu ada satu buku surat khas untuk Q&A saja. Ha, so, nanti kalau you nak tanya, tanyalah waktu tu. Okay. Yang keempat, please rename nama anda. Nama, profession dan juga nombor telefon. Macam mana yang kita dah tengok sini. Ha, Puan Juleza, Mi Maisel, Dr. Mazida, okay, Puan Susiana, sila rename nama anda. Okay. Seterusnya, pastikan anda ada buku, nota dan kalau boleh, sebaiknya ada pen berwarna. Ha, ini macam pen saya, saya sukalah pakai. Pen ni colourful. 
Alright, ni sebenarnya highlighter Tapi saya pilih highlighter yang ada highlight with mata hot Dengan highlighter yang dekat bahagian belakang ni pula macam pen So senang saya nak menulis ha, Okay, sebab kalau nota you pun tak menarik Macam mana you nak tertarik membaca balik ha, Okay, kalau you suka ayat tu tolong tulis Kalau nota you pun tak menarik Macam mana you nak tertarik untuk baca balik So please guna ayat ni kepada tim-tim anda Right. Seterusnya, dilarang untuk screenshot sebab sesi ini direkodkan. Saya nak you guys just focus pada sesi hari ini. Boleh-boleh? Boleh. Alright, kalau boleh kita bagi tepukan dulu kepada diri anda hari ini. Energy, energy, energy. Ah! Baru energy. Alright. Ini dia bagi Assalamualaikum 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 Oh yes Great Baru ada energy Okay So Siapa nak tips energy sikit hari ni? Saya Ah, Alright Fantastic Tolong take note Semalam Saya bergayut dengan Puan Julaiza ha. Alright Maghrib-maghrib bergayut Tapi waktu bergayut dengan Puan Julaiza tu Kalau Puan Julaiza perasan Suara saya bergetar Alright <laughs> Saya sebenarnya atas mesin shaker Untuk exercise <laughs> tapi oh. itu je itu je masa yang ada saya cakap why not tak apa jelah kau ajalah tapi showroom geletar checking right dia bukanlah nak kurus sangat tapi nak sadar <laughs> tiba so you kena selalu exercise and pagi tadi sebenarnya badan saya tak berapa okey badan saya pernah sikit telinga saya sebelah kiri ni bengkak tak tahu lah bengkak memang berdenyut-denyut telinga saya saya pakai earphone sebelah je earphone lagi satu tak boleh masuk telinga saya bengkak semua bengkak ni So dia tangkap kepala dengan dengan leher saya. So pagi tadi dah set dalam dah tahajud, tahajud, tahajud. Aduh, saya tak larat sangat. So ada ustaz cakap, panggilan dah dapat kalau tak larat at least baca doa saja. Alright. <laughs> Sebaik saya jumpa TikTok ustaz tu. Baca doa je lah. Tidur balik. So tengok-tengok dah enam setengah. Ya Allah, hai. Solat subuh, solat sunat, subuh. Tak sempat baca doa, dah tarik bantal lah atas dia dah. <laughs> Sebab dia tak larat, badan dia tangkap. So, settle budak sekolah, no, tak boleh. Kalau kita nak melayan sakit ni, semua tak jadi. Usahawan kan sibuk. Right? So, saya buat macam mana? Pergi sauna dulu pagi-pagi. Ha, kelang kabut sikit lah. Sauna dulu, bagi peluh keluar lu semua, bagi toksi keluar lu semua. Lepas tu, pergi mandi air batu. Ha, ini tips saya beritahu kepada Puan Julesa. Pergi mandi air batu. Memang every morning mandi air batu. Alright? Then, rushing lah. Ha, tapi, Ha, ni nak jadi ilmu kebal ni, nanti saya share pada Puan Julaiza, ilmu kebal. Pagi tadi dah rushing, duduk pula belakang kereta yang slow, push. Yeah, right, so nanti saya tak akan share kan, ha, yang macam mana saya atas sikit tersebut ni fresh, saya dapat daripada Master G saya semalam. Okay, so sedikit sejarah tentang program CEO Coaching. Program ini telah diwar-warkan oleh seorang usahawan usahawan suplemen, dia jual susu unta ha, tak tahulah unta mana dia dapat tapi dia jual susu unta di Besut Terengganu ha, Tuan, Tuan buatlah program macam Dr. Azizan program title tu saya nak join tapi program tu saya join rupanya saya tak dapat jumpa Dr. Azizan Puan join program apa? saya join Spire X memanglah Puan yang dapat jumpa Dr. Azizan tu Titan Spire pun ada masa je orang boleh jumpa kalau your budget you besar macam tu, you boleh jumpa lah. So, in order to help that entrepreneur. I cakap dengan dia, kalau you seorang nak, I memang tak boleh buat. Kalau ada ramai yang nak, then baru I struggle untuk buat. In order to achieve that idea, I pun buat con call. So, tolong tulis nota ke, berapa dah ni? Empat ke lima ke enam, I pun tak tahu. Bila you nak buat sesuatu idea, you kena tengok siapa yang demand dahulu. Supply, you boleh supply dalam bisnes, supply dan demand selalu diperkatakan Tetapi, practical way, demand dan supply Cari demand dahulu dan baru supply Alright, cari demand dahulu dan baru supply Berapa banyak demand yang diperlukan Yang ini kita pernah share sebenarnya Puan Jelaza, saya boleh masih ingat Yes, kita kena cari demand dahulu dan baru supply Cuma saya tak pernah share lagi berapa banyak demand yang perlu dicari untuk supply Demand perlu dicari berapa ramai ni yang boleh cover cost untuk supply. Contoh, Puan uh, Suziana nak buat uh, nak, nak nak jual Luna Bell. 
secara besar-besaran dalam satu majlis, dalam satu event disediakan booth untuk event. Ada ada expo lah contoh. So expo tersebut dia offer you untuk booth. Booth tersebut untuk 4 hari program berharga 1200. So sebelum you accept that offer, Wan Sujana dah contact you punya client database, prospect database, leads database untuk maklumkan kita akan ada expo dekat sekian-sekian. Puan nak datang tak nanti? Ha, kita ada promo darada darada darada. Kalau mereka yang mengiyakan, ya saya nak datang, saya nak dapatkan promo ni melebihi supply itu. 1200 cost good. Lepas tu you punya team, you punya logistik, you punya gaji, you punya profit darada darada darada. Perlukan 4 hari tersebut at least untuk cover overhead dan expenses bernilai 3500. You kena ada demand melebihi 3500. Right? Ini bila kita cerita, ha, ini dah masuk dah sikit lah. Macam mana cash flow kan? Tapi Puan Sujana nak tahu cash in. Right? Tapi saya cerita cash flow dahulu. So sebelum you di supply, you kena tahu demand. Demand tu yang boleh cover you punya cost supply. Dan kalau okey, baru you accept the offer. Baru you giving the offer. Boleh-boleh? Boleh. Alright. So itulah program CEO Coaching dijalankan. 38 usahawan sudah bersetuju untuk join dalam CEO Coaching dan kita punya idea ni sebenarnya pada November 2020 and Alhamdulillah pada Februari 2021 kita launch program CEO Coaching. Okay, pengurusan bisnes. Ini sangat penting sebab kenapa? Tolong tulis dalam buku nota anda. Pengurusan bisnes sama dengan pengurusan risiko. Saya ulang balik, pengurusan bisnes sama dengan pengurusan risiko. Kenapa? 90% ke atas usahawan gagal ke tahun seterusnya. Kalau mereka pergi ke tahun seterusnya, mereka tak perform macam tahun sekarang. Alright? Kenapa? Sama ada mereka well perform atau bad perform. Itu saja. Alright? So, tujuh pengurusan risiko. Okay? Tujuh punca bisnes gagal ada dekat situ tetapi saya nak share satu perkara yang terakhir. Gagal mengawal minda keusahawanan. Ha, yang ini saya boleh jawab soalan penjelasan terus. Minda usahawan. Macam mana minda usahawan? Minda usahawan dia fokus kepada target. Bukan fokus kepada progres. Right? Minda usahawan fokus kepada target bukan fokus kepada progres. Progres ada dua perkara. Satu, capai KPI. Satu lagi, dia disaster. Dia jahanam, dia hancur. Alright, team you buat perangai, client buat perangai, takdir tidak menyebelahi anda, duit kena curi. Those progres yang kita manusia terfokus dan terasa hati dan terjatuh itu yang membuatkan 90% tak pergi ke tahun seterusnya so kita fokus pada target ha jadi pun masalah ni okey macam mana nak counter that's entrepreneur mindset okey sebab ini dengan master G saya semalam dia tunjukkan macam mana dia dan dia punya team propose kepada director of putrajaya CEO Putrajaya ni dia, 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 dia propose ini adalah untuk youth punya. Untuk youth hub. Pembangunan uh, orang muda. Youth, uh, macam itulah. Alright. Macam mana dia nak develop orang-orang muda di Putrajaya supaya jadi produktif. Produktif macam mana? Yang mereka ni jadi usahawan. Atau tak jadi usahawan, mereka pandai buat duit. Dan mereka datang balik ke Putrajaya selepas tamat belajar di luar negara dan bangunkan balik Putrajaya. Ini sebenarnya idea tu M. Dah buat dulu dah. Dia hantar rakyat Malaysia ni, anak-anak muda ni keluar negara belajar dan balik dan berbakti pada negara balik. Dan tu M pun follow idea Mak Saleh yang dah buat macam tu. Okay. So, dia buat macam mana? Dulu zaman British, keluar, pergi belayar, pergi jajah sana, patah balik dan kita kongsi sama-sama. Alright. Zaman British, zaman Belanda, zaman Portugal, zaman macam-macam sama lah. Semua dah buat perkara yang sama. Right, So idea ni diberikan kepada mereka So in order untuk mengawal mindset usahawan You kena fokus pada target 
So, kat sini the the my my master G tu dia buat apa tau? Dia propose pada mereka iaitu CEO Trajaya ni untuk buat hub. Dan sebenarnya dalam program tersebut adalah macam mana mereka latih mindset usahawan. Alright, fokus, lepas tu ada polisi, lepas tu ada culture and so on. Dan mindset ni kalau you nak sustain, yes, for sure you can ada culture. Tolong tulis besar-besar sini. Culture. Alright. Sebab you guys bermain dengan manusia. Manusia ada dua perkara. Sorry, ada tiga perkara. Untuk you bendung. Pertama, melalui polis. Alright. Melalui Pertama, apa? melalui. Sorry? Melalui apa? Polisi. Polisi. Ha, alright, polisi. Polisi ni bahasa mudah dia undang-undang. Alright, syarat, agreements and so on. Polisi. Nombor dua, melalui emosi. Alright, nombor dua, melalui emosi. Dan nombor tiga, melalui culture. Culture bahasa Melayu apa eh? Budaya. Budaya. Ha, minta maaf perempuan semua, saya ni berdarah Jawa, tak pandai bahasa Melayu. <laughs> Alright, melalui budaya. Okay. So, kalau you dapat enroll tiga perkara ni, mindset mereka akan follow apa yang you tetapkan. For sure, you yang kena tetapkan. Sebab tu pagi tadi, sebelum kita record sesi ni, kita tanya seorang-seorang, apa yang you expect you nak belajar hari ni? Hari ni je, apa yang you nak? Itu alignment yang I nak buat dengan you guys. So, perkara yang sama, you wajib buat dengan team you. Puan Susana, you ada, bawah you ada agent kan? Saya, ah uh, untuk hmm. Luna Bell, uh, dropship. Ada, dropship. Okay. Perkara yang sama, walaupun mereka tak fokus 100%, tapi kalau you bagi target dan you bagi polisi, emosi dan juga budaya, dia akan slowly akan terikut you. Alright? Disebabkan tiga perkara ni, daripada yang ia main-main jadi fokus. Daripada yang part time jadi full time. Daripada yang full time jadi well perform. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. Saya teruskan. Ha, VC program CEO coaching. Dua perkara saja yang kita expect. Alright. Satu, practical execution. Alright. Dan kedua adalah effective risk management. Alright. Saya nak cerita praktikal, saya nak cerita efektif. Praktikal macam mana bila you cadangkan kepada tim you, tim you boleh buat. Macam itulah kita ajar dulu sekarang. Kita bagi praktikal execution supaya you boleh buat dan tim you boleh buat dalam masa yang sama. Okay, dia bukannya belajar semata-mata. Nombor dua, efektif. Efektif ni maksudnya bila you buat, right? dia memanglah tak jadi. Dan you kena upgrade. Right? Kenapa saya cerita pasal apa Youth Hub tadi tu? Sebab apa yang my master G ni buat, dia buat perancangan lima tahun terus. Right? Perancangan big picture. Tapi nak jadikan dia praktikal dan executive, uh, praktikal dan juga efektif, mereka buat roadmap untuk lima tahun tetapi mereka hanya fokus untuk setahun. In detail. In numbers. Tolong terus kita guna tanda. Bila nak cakap detail planning, dia must put numbers. Alright? Kalau you punya angan-angan, you punya dreams, sorry, kalau you punya vision, tak letak nombor, dia akan jadi dreams. Yang akan jadi impian. Sebab tu you kena letak nombor. Alright? Apa nombor tu, kita akan pergi pada slide seterusnya. Alright? Sebelum saya go through, saya nak dengar dahulu pengalaman daripada Puan Suziana. Ha, this is very random. No worries. Can you share pengalaman you last week, your first day join CEO Coaching? Apa pengalaman yang Puan Suziana alami? Share dalam jangka masa 2 minit saja. Very short. Silakan Puan. Okay. Terima kasih Puan eh, uh, Pes Kimi. Uh, pengalaman saya untuk last week yang saya masuk CEO Coaching, uh, ilmu pengetahuan tentang Big why? Maksudnya macam tentang diri kita sebelum kita teruskan bisnes kita. Hmm. Alright. So, you dah jumpa you punya big why? Ha. Okay, sudah. Ah, Apa itu? Sharekan sikit. 
Hmm. Big one saya uh, macam macam saya cakap dengan coach. Hmm. Saya buat bisnes untuk bantu keluarga dan ramai orang. So saya nak freedom dalam financial. Alright. Apa yang you cakap ni big picture. You kena narrow down lagi. Okay. Boleh? Okay. Nanti kita akan go to narrow down. Okay. I share myself. I nak duit banyak supaya I boleh bantu my wife, bantu my kids, bantu my mom, I boleh bantu anak yatim dan my target I nak buat satu masjid untuk jadi kubur I nanti. Supaya bila orang datang masjid tu nampak kubur I dan kat situ sila bacakan al-Fatihah untuk kini Abdullah. Tu I nak. Tapi tu big picture. Yang small picture yang lebih nero I nak buat apa? I nak cari duit gila-gila supaya my wife tak payah lagi masuk kegan. My wife tak payah lagi ke masuk rumah. Kita nak ada bibi seramai mungkin. Contoh macam tu lah. Ada bibi yang ni, bibi uruskan budak, bibi uruskan ni and so on. That's my target. That's my goal. Right? So, you are the big picture. You can narrow down. Go niche. Dalamkan lagi. Apa yang you nak kena dapatkan dulu. Boleh-boleh? Boleh. Right. Terima kasih. So, ini adalah kita punya core value. Alright. Dalam show coaching, kita buat perkara berpandukan tiga perkara. Iaitu relationship, nombor dua recognition dan nombor tiga accountability. Tadi, saya dah cakap kan, kalau vision tanpa nombor, dia akan jadi angan-angan. So, apa nombor tersebut? Lima prinsip nombor. Minit, jam atau tarikh. Berapa hari bulan sampai berapa hari bulan? Jangka masa, berapa kuarter? Tiga kuarter, dua kuarter atau lapan tahun atau lima tahun. Jangka masa, berapa ramai pekerja, berapa ramai pelanggan. Supply dan demand. Berapa RM yang masuk? Berapa RM keluar? Berapa RM simpan? Berapa RM yang kena invest? Right? So, it's all about numbers. Boleh-boleh? Boleh. So, put your vision into numbers. Lima nombor yang ada dekat screen ini. Okay. So, ini adalah sedikit summary dari program CEO Coaching. Sesi kita dah sesi ke 42 hari ini dan 9 usahawan, oh dah 10 usahawan sebenarnya masuk hari ini termasuk Dr. Mazida dan transaksi 255,000 25 pekerja telah masuk 36 golden ticket dan golden ticket ni I nak you guys take note, bulan 12 kita akan buat satu training business blueprint training dan I nak you guys semua join dan akan jadi golden ticket ke 37 free untuk anda ahli CEO coaching dan kita punya konsultansi dah melebihi 160 jam Okey. Ini adalah kita punya aim, target You masuk show coaching, you wajib dapat tiga ni You wajib struggle untuk tiga perkara ni You datang coaching, tapi you tak practice dekat you punya business, you tak dapat result Waktu ni salahkan diri you Kenapa tak buat, kenapa tak practice, kenapa tak ada action yang konsisten Tolong tulis dalam buku nota anda. Konsisten, right, tolong tulis dalam buku nota anda. Konsisten adalah, sorry, konsisten you dapat bila you disiplin. Konsisten you boleh dapat kalau you ada disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin ni, you penat ke, you sakit ke, you lambat ke, you tak tahu ke, you tetap buat juga. Itu disiplin. Ini saya dapat dari uh, HRDF punya Shifu, uh, Gerkong nama dia. Saya tanya dia, bro, uh, what what is consistent means to you? Dia cerita lah, rada rada. And what is discipline? Apa yang you faham tentang discipline? Apakah itu discipline? Kini, macam ni, kini. Discipline ni, kalau you sakit ke, you nak mati ke, you kenyang ke, you lapar ke, and so whatever, you tetap buat juga. Cuma awak tahu awak kena buat. Itu disiplin. So, pagi tadi, saya ingat balik general korang cakap, no, 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 disiplin, disiplin, disiplin. You sakit macam mana pun, peduli lah. Sebab, kalau 12 tahun lepas, you boleh go through sampai hari ni, kenapa hari ni sakit sikit pun you nak? Alah, macam tak larat lah. Faham tak? So, you kena disiplin. Boleh, boleh? Boleh. Alright, fantastic. Seterusnya, pertama adalah jualan. Kita target minima RM300,000. Puan, uh, Puan Suziana. Puan Suziana mungkin macam tak berapa confident benda ni. 
Sebab Puan uh, uh, Julaiza dan juga Dr. Mazida dah pernah lalui. RM100,000 tu dah biasa. Alright. Puan Suziana, RM300,000 ni sebenarnya tak hidung masing, masam. Alright. Semua ada. Alright. It's easy kalau you tak fokus kepada progress. You fokus kepada target. Alright. Kalau you fokus pada program Allah rahmat tiga ratus ribu ni mesti lah tak boleh tidur ni mesti lah kena kerja macam ni mesti lah kena invest macam ni sebab tu you hard broken fokus kepada target boleh puan sejana maksud fokus kepada target macam mana you contohlah target dia tiga ratus ribu tiga ratus ribu setahun then fokus pada target oh shalama ada kena pay buat macam ni kena tipu pula dah habis dah dua ribu ringgit okay tak apa fokus pada target sebab itu wajib. Kena tipu, wajib. Kena kencing, wajib. Dikencing, wajib. Semua lah kena kencing. Alright. Semua kena tipu. Dalam bisnes pun wajib. Alright. I nak you set dalam otak you dulu. Alright. You kena tipu, benda ni susah. You sakit, you kena tikam, you heartbroken, orang tak support you, orang herdik you. Itu wajib dalam bisnes. Alright. Ramai usahawan, dia tak expect benda tu dan bila benda tu jadi, dia had broken gila. Apalah tak biar aku dengan Allah ni, sudahlah Allah dah tak nak bantu aku. Jadi syirik terus. Alright, sebab you tak expect benda-benda macam tu. Aku sujud siang malam, orang yang tak sembahyang pun dapat duit lebih. You terus, habislah you pergi jiman. Okay, you kena expect benda tu. Dia ada satu pepatah daripada uh, apa uh, Navy US, kalau tak silap lah. Everybody wants to go to heaven but first you must die. Semua orang nak pergi syurga tapi tiket nak pergi syurga you wajib mati dulu. Semua orang nak kekayaan tapi wajib susah dahulu. Semua orang nak bangun, syarat bangun wajib jatuh dahulu. Faham? Alright, fantastic. Dan in order untuk dapat ratusan ribu ringgit ke jutaan ribu ringgit You need human. Nah, you need human. Okay. So kat sini saya boleh bantu soalan apa uh, target pada Dr. Mazida. Bila you nak team management, you kena ada sistem. Dr. Mazida. Alright. Kita target at least team you growth 30% pada setiap tahun. Itu paling teruk. Alright. Paling teruk. Puan Fatimah lagi laju progress Puan Fatimah. Alright. Dalam masa beberapa bulan ada lima orang terus. Itu dah melebihi 30%. Alright. Sebab guna cara yang betul. Okay. So now. In order untuk dapat great team management. Tolong tulis dalam buku notan dan besar-besar. You need 92% system. Dan 8% human. Ini adalah formula untuk execution. Bila you nak execute sesuatu idea. Nak execute sesuatu agenda. You perlukan 92% sistem dan 8% human. 8% human adalah leader yang nak ensure ahli-ahli ni follow sistem. Follow sistem. Follow sistem. Yang tak ada sistem, uh, kak, kak, lepas ni nak buat apa? Okey, okay, sini, sini. Dah siap, dah siap. Okey, okay, lepas ni buat macam ni, macam ni, macam ni. Oh, dah siap? Okey, lepas ni macam ni, macam ni, macam ni. Oh, dah siap lepas ni, macam ni, macam ni. Memang jenuh lah kita. Alright, you sediakan sistem, just Android dah siap, pergi ke situ ada arahan baca buat. Dah siap, pergi situ baca arahan. In fact, you tak payah cakap, dah ada signage. Kalau dah siap, sila ke sini. Itu semua sistem. Alright, dah berdapat? Dapat. Okay, prospect. Ha. Bila you nak dapat jutaan ribu ringgit, caranya adalah B2B. Business to business. Kalau you pergi business to consumer, you buat shortcoming punya transaction. Maksudnya you buat transaksi yang laju. Transaksi yang laju, transaksi yang cepat, biasanya RM dia sedikit. Kebiasaan adalah RM dia besar. Eh, kini I dah buat itu hari transaksi laju je, dapat je tiga belah ringgit. Ya, cuba kira dalam masa 20 tahun berapa kali you boleh dapat. It's very little chances. Right? Kalau dapat, Alhamdulillah. Right? Dan kalau tak dapat, janganlah bersungut, sesungut dan sesungut. Right? So, 
cara yang terbaik untuk you dapat juta ribu ringgit adalah to B2B business to business you deal dengan syarikat kenapa syarikat yang ada kemampuan nak bayar you ratus ribu ringgit yang bayar you puluh ribu ringgit boleh boleh? boleh alright fantastic ha, semangat ada saya tengok semua respon ok falsafah kita try and upgrade you try dia akan jadi error trust me sebab tu try and upgrade try and error try and error try and error try and error sampai mati tak jumpa-jumpa sebab caranya try error okey upgrade try error okey upgrade 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 right my master ji pun cakap kimi aku suka tengok kau punya planning ni sebab kau tahu kau nak buat apa dan kau tak cerita panjang sebab kenapa ai tanya dia kenapa sebab aku pun tak buat macam tu. Saya tanya kenapa you tak buat macam tu? Right? Sebab aku tahu dan aku tahu kau pun tahu kalau kau buat sesuatu mesti tak jadi. Apa yang kau plan ni more than 50% takkan jadi. Betul? Saya setuju saya cakap. Sebab kenapa? Bila you buat you dah plan. Oh, ini surgawi ni plan. Bila buat alah tak jadi dan tak jadi itulah yang you kena adjust. You kena upgrade untuk fit the requirement fit the culture, fit the people itu kita namakan dia practicality right? Dr. Mazida dah ada formula untuk team sebelum ni pakai pada budak-budak muda tak jadi, ok spek benda tu, upgrade upgrade, upgrade alright, Puan Julaiza dah ajak meet, ajak nak, nak lepak ni, belanja makan tiba-tiba tak perform, budak-budak semua lambat buat macam mana? Upgrade. Okey, lambat. Menu kau dua je yang kita 80 minit. Wah, oh, tiba. Betul. Upgrade tu. Tapi tak adalah macam tu. Cumanya kita akan upgrade along the way. Dapat dapat? Dapat. Okey, fantastic. Ha, okey kita tiada para tetamu hari ini dan kita nak bantu soalan Puan Suziana, macam mana nak cerita tentang cash flow especially untuk naik masukkan duit. Okey. Pertama sekali pertama sekali untuk nak dapatkan duit masuk kita nak cerita revenue eh kita tak nak cerita income income ni masuk dalam account you you belanjakan sesuka hati you <laughs> anak kaya hari ni right itu income revenue masuk alhamdulillah banyaknya nak kena bayar ni nak kena bayar tax nak kena bayar zakat nak kena sedekah nak kena bayar gaji nak kena bayar expenses and so on itu revenue Okey, kita nak cerita tentang revenue. Sebab melalui duit, syarikat you boleh berkembang. Kalau duit masuk terus jadi income you memang takkan berkembang. Right? Duit masuk, ui alhamdulillah sale bulan ni RM12000 masuk ke bank account peribadi. Memang habis duit. Trust me. Eh I simpan kini. Ya, berapa ribu je tinggal? 1000 lebih, 2000 lebih. Sebab tu pentingnya masuk akaun syarikat dan you split duit tersebut. Nanti split tu kita akan cerita pada tajuk seterusnya. Tapi macam mana dapatkan duit adalah pertama sekali. Pertama sekali, you kena clear siapa yang you nak target. You kena clear siapa nak target. Macam Puan Julaiza super clear. Yang ini pun dah beberapa sesi dan baru Puan Julaiza clear. Melenia. Alright, Melenia. Puan Julaiza kalau dapat tukarkan bahasa milenia kepada orang muda atau dak dak hipster hmm, dak dak hipster pula okey barulah mereka faham you faham milenia mereka yang mendengar mungkin milenia aku baby boomer sekut padahal baru 17 tahun baby boomer sudah dah lain dah alright so milenia ni bahasa mudahnya budak-budak hipster budak-budak yang baru graduate budak-budak yang muda alright contoh saya nak mencari dak-dak hipster. Wih, bukan kaleng-kaleng Puan Julaiza. Alright? Sebab you bercakap dialek mereka. Dan baru mereka faham, baru mereka bergerak. So, aku right? nak cerita dia punya perkataan tu. Haa, betul. Alright? Untuk pengetahuan you. Hmm? Kalau you perasan iklan Coca-Cola. Jom try cuba. Try cuba. Try tu cubalah. Kenapa pasal dia buat iklan? Jom try cuba. Okey, okey, okey. Pasal oh, right. maksud, kita kena, kena ubahlah cara kita kita nak nak apa kita kita panggil mereka. 
Betul. Sebab saya oh. tengok orang boleh, tadilah saya mandi. Saya mandi, jangan terkejut saya eh. mandi memang saya pasang, saya bawa telefon masuk jamban. Masuk pandas. Saya pasang lagu. Saya pasang lagu-lagu alpha, lagu-lagu beta untuk saya balik main program otak. Alright. Keluar iklan. Iklan Coca-Cola. Jom try cuba. Macam, ui. Iklan dia macam tak formal gila. Tapi iklan tu attracted kepada orang kita, culture kita. Saya selalu kadang saya buat main ayat tu. Hey bro, jom try test. Jom try test. Right? Uh, jom try test cuba. Oh, semua dulu tak. Alright? Sebab ayat dia berbeza. Maksud dia sama. So, Coca-Cola pakai ayat tu untuk dapatkan bonding dengan pendengar. So, you perlu ayat tersebut. Ha, okay? Pertama, you kena kenal siapa prospek you supaya you boleh set dialect untuk tarik perhatian mereka. Nombor dua, you kena tahu mereka ni di mana. Sebab ramai antara kita, uh, saya memang cover seluruh Selangor. Saya punya bisnes ni, saya memang kita ambil klien seluruh Selangor. Tak, you tak boleh ambil macam tu. Dia boleh, tapi you tak boleh. Trust me. Sebab dia menyusahkan you punya time management. Alright. Hari ni, contohlah dekat uh, dekat Selangor lah, ambil my first self. I duduk sejalan. Hari ni dua appointment kat sejalan. Tiba-tiba dah mansara call. Okay, dah mansara ni good money. Pergi. Tapi jalan jam. Lepas tu pula dah balik kat Sya'alang pun ada. Dekat area pucung lah, pucung. Lepas tu tiba-tiba ampang call. Pergi ampang. Dan you banyak buang masa pada logistik dan pada traffic. It's very not practical. So kita ubah cara tu. Kita conquer locality. Whereby you expert dalam radius 10 km kawasan you. Right to maximum. Lagi kecil radius lagi bagus. Dan benda ni proven waktu MCO. Okey, kita dah uh, buat apa PKPD ke apa entah. You dah boleh bergerak dalam kawasan 10 km. Waktu tu I ketawa gila-gila. Inilah I ajar dulu yang dia orang cakap kini mana boleh nak dapat duit, klien sikit. Now kau rasa. Right? Sebab kenapa? It hits me. Bila MCO, my client dekat Bangi, my client dekat Bukit Jalil, my client dekat Negeri Sembilan, dekat Nilai. Kita bila MCO, border semua tutup. Semua sempadan semua tu tutup. Waktu tu, income I negatif RM75,000. Macam mana nak bayar semua? Sebab duit masuk, duit tu duduk jauh daripada border I. So, bila MCO hit, I tukar strategi, okay, student semua, okay, entrepreneurs, kita tukar strategi, kita buat macam ni, macam ni, macam ni. Kita pulang lah. Right? We try, we fail, we learn, we upgrade. Right? So, you kena tahu lokasi klien you. Then, for sure, last but not least, you kena tahu apa yang klien you perlukan, bukan apa yang you boleh bagi. Okay. Apa yang klien you perlukan dan bukan apa yang you boleh bagi. Ramai antara kita, kak, 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 kak nak cantik tak? Ha, makanlah supplement Luna Bell ni. Kau ingat aku tak cantik ke? Dia dah memang cantik dah, dia stewardess. You salah offer sebab tu dia reject. In fact, dia lagi maki you. Cuba cakap, kak, akak nak anti-aging tak? Ha, akak nampak dah macam 40-an dah, oh, dah 40, nak anti-aging tak? Supaya cantik akak ni kekal lagi 10 tahun baru dia tertarik. Ha okey, ini cara dia macam mana nak menjual. Ai dapat idea ni sebab kita ada event business crawl untuk usahawan pada hari Rabu lepas. Semalamlah. Alright. So macam mana tu ai tengok ai observe activity peniaga menjual. Dia deal dengan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat dan ramai. Ai just observe saja. Kerja ai ambil gambar, ambil gambar, ambil gambar. Ai organize. So bila ai observe ai tengok Uh, uh, belilah uh, produk ni produk ni boleh macam ni macam ni eh, sorry produk ni boleh uh, bagi you sihat uh, uh, haji belilah produk ni produk ni boleh bagi you sihat akak uh, beli produk ni produk ni boleh bagi you sihat adik belilah produk ni produk ni boleh bagi you sihat cara tu salah Saya ulang balik cara tu salah sebab kenapa lain orang lain target lain expectation lain intention Right, You jumpa perempuan Umur 30-an Kak, 
Sorry. Miss. Miss nak nak hilang ke tak jerawat tu? 30 ni janganlah dia jerawat, susah nak make up nanti nak nak acap susah. Alright. You makan uh, produk ni bagi jerawat tu susut. Baru dia beli. Jumpa pula Haji ni. Ji. Berapa dah umur Haji? Oh saya dah 62 Ji. Haji dah dah macam ni Haji kena jaga gula, kena jaga darah tinggi, kena jaga ni produk ni dia bahan-bahan dia boleh jaga you punya uh, penyakit merangkai-rangkai tu. Baru dia beli. Ah uh, datin, datin, datin nak tak kekal yang kekal muda, kekal white contoh white blood tu. Kekal muda lah aktif. Produk ni ada makanan yang boleh support dia punya ni. Suplemen yang boleh support dia punya metabolisme and so on. Dek, dek kau nak tak buat duit? Nak buat duit, produk ni boleh bagi kau income macam ni. Lain orang lain offer. Dia bukan ni sama. Alright, itu cara macam mana you nak dapatkan duit. Dr. Puan Juliza, Dr. Mazidah, ajar teknik ni kepada team you. Alright, sebab rata-rata saya tengok semua offer satu perkara saja. Dan situasi kedua, ah, ah apa G, AG ah, beli ni ini boleh bagi sihat, boleh bagi anti aging, boleh bagi itu, boleh bagi ini. AG ah, tu terus blur. Sebab dia confuse mana nak kena ambil. Semuanya ada. Sebab tu salah kita, Kak, ah, banyaknya menu hari ni, mana yang sedap? Dik, semuanya sedap. Sebab dia menjual, mestilah semua sedap. Setuju? So, cuba tanya soalan. Kak, dalam banyak-banyak menu ni, mana best selling? Barulah dia tunjuk yang ni dengan yang ni. Soalan kita pun salah. Siapa yang siapa yang okey hari ni semua sihat? Cuba akan cakap sihat. Alright. Agak-agak siapa hari ni yang yang macam rushing sedikit pagi ni. Agak-agak siapa hari ni yang bangun-bangun dia terus ketawa. Rasa benda terus cakap dia gila. Alright. Bangun-bangun je. <laughs> Jadi bangun. Itu pun nak kena asingkan tu. Bahaya juga tu. Alright. So you kena betul you punya alignment. You punya offer. Boleh-boleh? Boleh. Alright. Boleh. Fantastic. Sorry? Kena spesifik lah. Betul? Yes. Spesifik. Ha, okay. So kita nak bagi tepukan paling gemuruh kepada pemenang aktiviti bisnes daripada Puan Fatimawati. Ha. One to one terbanyak. Maksudnya one to one dia jumpa kita ramai. Oh, ramai pula banyak kali. Alright, so you ada access nak jumpa I, just let me know Okay, ini peringatan, andai kata you dah set appointment Dan saya terlepas pandang Please call me Sebab saya pun manusia yang leka, lalai So please call me, kadang-kadang meeting Saya punya style, saya punya meeting Saya terlangkupkan telefon Sebab saya nak fokus Alright, tapi saya letak vibrate You call, brrrr nah, Gegar lah meja tu nah, Saya akan angkat insyaAllah Alright Prospek terbanyak kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza 420 prospek. Ha, prospek ni bila you buat event, you deal dengan dengan B2B, berapa ramai yang datang event tersebut kita akan kira sebagai prospek. Seterusnya, pertambahan tim terbanyak Puan Julaiza lagi dari 15 team. Apa ni Puan Siziana dan Dr. Mazida saya nak nama you dekat sini pula. Boleh boleh? Boleh. Alright, fantastic dan jualan terbanyak Puan Julaiza, Ratus Yoko Dua Ribu Total Mazida dan Puan Suziana dah ada target you? Target ha. Berapa sales yang you nak pada bulan 12? Okay, sebelum saya teruskan Tolong tulis besar-besar dalam satu muka surat Buka satu muka surat baru, nota you RM berapa ratus ribu yang you nak bulan ni? Tulis besar-besar dan muka surat tu kosongkan sekejap. Saya akan sambung waktu tuan-tuan macam mana nak dapatkan duit tersebut. Boleh-boleh? Ha, yang itu you kena call me. Kita akan go for one to one. Tulis dulu besar-besar muka surat. <coughs> Sorry. I nak seratus dua puluh ribu ringgit pada bulan Disember ni. Kosongkan ruangan bawah tu. Waktu one to one, I akan bagi strategi dan juga idea macam mana nak dapat seratus dua puluh ribu tersebut. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. Kita tiada tetamu untuk pengetahuan Dr. Mazida, Puan Sujana dan juga Puan Julaiza. Kita menggalakkan you bawa tetamu. Maksudnya you bawa usahawan lain untuk datang sesi CEO coaching. Kita akan berikan golden ticket. Maksudnya kita sponsor kedatangan mereka. Satu seat bernilai RM250. So mereka datang secara percuma. I sponsor. Kenapa? I nak you faham. 
bila mereka datang kita akan ada same expectation same alignment mereka ni akan jadi you punya tag team you akan berkolaborasi dan you berhak monetize network mereka dan mereka akan guna pakai network you kita exchange network so ini adalah activity business so kalau you tak membawa usahawan lain datang I, I, I risau kita akan makin menguncuk so gunakan platform ini sebaik mungkin boleh-boleh? boleh alright, untuk pengetahui guys you execute segala ilmu yang kita berikan pada setiap minggu bila you buat, you dapat result bila you dapat result, kita akan list kita akan recognize you you pemenang itu, pemenang ini dan ini sebagai reward dia I hadiahkan lagi reward tu sebab you deserve untuk dapat lebih lagi Ha, ini kita bagi additional slot kepada you ok, last time tak ada tapi kita berikan pada baru-baru ini ok so let's talk about money ha, cash flow, cash management ok, so kat sini siapa yang nak tahu pasal perkara ini? saya ha, ok bila tadi saya cakap kan, macam mana nak cerita, saya ada janji kan nak cerita tentang cash management? ya yeah. hmm. Ya. Yeah. Okay. Macam mana you nak well discipline adalah bila duit masuk, masuk ke akaun contohlah you set you pakai akaun Maybank. Segala duit dari klien masuk ke akaun Maybank. Dari akaun Maybank inilah baru you funnel ke ke dalam beberapa tabung. Alright? Tabung-tabung tersebut adalah bank yang berlainan. Jangan letak okey. Ai ada Maybank, okeylah persentis ini untuk ini, persentis ini untuk ini, persentis ini untuk ini tapi duit itu semua dalam satu bank trust me, you akan terpakai alright, asingkan terus contoh, sales pada bulan Disember totalnya adalah RM120,000 ok, ini saya bagi my 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 target lah yang saya buat untuk 2022 kita letak untuk fund 2% Maksudnya, you nak pergi bercuti, you nak belanja makan, you nak happy hour, 2% saja dari revenue tersebut. Alright? Kemudian, apa lagi? 60% adalah untuk bayar overhead dan expenses. Saya akan letak macam tu. Okay? Lagi, 10% untuk cash reserve. Alright? 10% adalah untuk cash reserve. Cash reserve ni lah yang you perlukan untuk standby anda kata oh kita nak beli apa uh, kereta syarikat alright you nak apply loan bank loan akan tengok mana cash reserve you inilah allocate budget dia alright inilah yang you akan keluarkan duit untuk bayar deposit alright so cash reserve dari kat situ 10% seeloknya try untuk manage you punya percentage kalau boleh yang terbaik cash reserve 20% Alright, kalau dapat Macam ni masa saya tak dapat Saya dapat 10% saja. Okay, go for 10% dahulu Kemudian apa lagi? Zakat, sedekah kita allocate for 5% Alright, zakat 2.5% And another 2.5% I letak untuk sedekah Alright, apa lagi? Ah, 10% lagi, sorry 10% adalah untuk grow Alright, sekejap saya check dia Nombor satu tadi apa ya Doktor Suzy? Kenapa pandang pula? Fun, fun. F-U-N. Fun. Untuk fun. mencuti, untuk apa semua. Eh, itu berapa persen? Dua persen. Dua. Lagi? Okay. Lepas tu Nampak. overhead expenses. Ah, okay. Okay. okay, 60 persen overhead expenses. Kemudian 10 persen untuk cash reserve. Kemudian 10 persen lagi untuk branding, marketing dan advertising. Right, branding, marketing dan juga advertising. I dah cakap dengan you guys eh, bulan ni memang kita cerita tentang planning saja. So ini apa yang I dah buat. So just follow saja. Branding, marketing, advertising I allocate for 10%, another 3%. 3% kita allocate untuk kita punya uh, growth. Kita nak bagi training, kita hantar team pergi training, 3% kita pakai. Alright, growth apa lagi? Digital, you tambah baik laptop you. Alright, upgrade you punya digital system, those 3% Alright, and another 10% ha, 10% ni, ni kategori investment 
Alright, I invest balik 10% ni. Kenapa I invest? Sebab 10% ni lah yang akan jadi bonus kepada staff. Yang akan jadi uh, apa? bonus dan kita akan jadikan dia ah uh, duit untuk insurance. Insurance syarikat. Macam dulu I ada kilang. Kilang tu sepatutnya dibelikan insurans. Anda kata terbakar atau berlaku kemalangan dan kita boleh pakai insurans tersebut. Alright. Insurans apa lagi? Insurans partnership. Tu ramai orang tak buat. I believe Dr. Mazidah, financial planner ada kan benda ni? Insurans partnership. Yes. Insurans apa lagi? Insurans untuk uh, gaji, salary and so on. Banyaklah insurans. So insurans-insurans you kena allocate. Macam Puan Sazjana, Ha, ini banyaklah yang you kena go through tapi bukanlah sekarang selepas bisnes you dah capai sesuatu level okay so that's the allocation allocation ni you asingkan fund pergi kepada RSD Bank 2% uh, untuk gross 3% masuk ke uh, Hong Leong contoh lagi apa uh, investment masuk ke unit trust rules I don't know you nak pakai unit trust ke tak pun haji ke kita, kita pulang pada you guys tapi kategori investment. Alright. Macam ni masa aku pergi ke Unit Trust and then zakat sedekah iaitu pergi ke uh, apa jabatan agama Islam lah. Alright. Aku pergi kepada tabung masjid and so on. Alright. Sebab masjid dia ada department untuk asnaf. Dia dah bagi saya siap. Okay. And then uh, apa lagi? Uh, untuk cash reserve. Uh, cash reserve ni saya simpan dalam bank deposit. Alright. Sebab dia lebih secure untuk you apply loan kepada bank tersebut. Yes. Alright. And then apa lagi? Uh, branding, marketing. Uh, ini you simpanlah pada account lain. Contohlah letak dalam CIMB ke. You know? Itu pun you boleh letak. Alright. Dan yang tinggal dalam member account tersebut adalah overhead dan expenses sahaja. Duit uh, daripada klien masuk ke Maybank. So yang lain you pecah-pecah. Yang tinggal tu 60% dalam Maybank tersebut. Uh, dan Selebihnya pada akaun-akaun yang saya telah nyatakan. Okey? Dapat dapat? Dapat. Coach, boleh tanya tak? Uh, hmm. Dia buat pecah. Dia ya, buat? Sebulan sekali masa closing. Pecahan uh, ni. Hmm. Apa dia? Sanggut-sanggut? Pecahan ni dibuat semasa duit masuk every day ataupun masa closing saja. Okey. My suggestion waktu closing saja. Alright, sebab kalau dia macam ni lah, kalau you rasa you tak disiplin Saya kali masuk, you pecahkan terus Tapi nak cakap you punya bank statement tu cantik Alright, tak banyak page Kalau boleh, buat sekali sebulan Okay, tapi you kena disiplin lah Alright, kalau you tahu memang, oh memang aku tak disiplin ni Credit card aku ni selalu terbang Terbang kepada kaunter-kaunter pembayaran Alright, you asingkan saya siap Alright, kalau you takut lagi, ha, yang ni ha, Betul ada partner lah, partner dia yang jaga. Orang macam ni, myself, I tahu my bank card akan selalu terbang ke kaunter-kaunter pembayaran. So, kita bagi partner, duit ni kau jaga je, aku tak nak tahu. Alright? Tapi dah adalah certain agreement, dia ada resolution and so on. Itu another steps lah. Alright, boleh kita teruskan? Boleh. Boleh. Okay, fantastic. So, let's welcome CEO terbaru, Dr. Mazida. Welcome to the club, Dr. Mazida. So, kita akan banyak berkolaborasi di dalam bisnes you dan juga bisnes usahawan lain di dalam program CEO Coaching. Okay, jom kita bacakan sama-sama kod etika ini. Okay, saya akan bacakan nombor dan anda akan lafazkan mengikut apa yang nampak dalam skrin. Boleh-boleh? Boleh. Alright, jom kita teruskan. Yang pertama, saya akan... Saya akan sentiasa bersyukur dan berfikiran positif terhadap segala kesukaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Okay, yang kedua. Situasi buruk adalah peluang adalah untuk saya bertobang andai saya selesaikan, saya selesaikan masalah tersebut. Yang ketiga. Saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum dan bisnes. Yang keempat. Saya, saya akan, akan sentiasa menyokong dan memberikan masalah yang membina terhadap saya. saya. Yang kelima. Saya percaya leadership saya, saya akan memberikan pada, pada masa sekarang dan akan datang. Okay, fantastic. Inilah you punya RAS. Okay. Di mana kita nak you activatekan you punya otak ni semua. Alright. Please. Tulis you punya kod etika. 
Tolong kalian pun tahu apakah kod etika anda. At least lima kod etika. Dan kod etika ni lah yang you akan baca sama-sama dengan you punya team. Pada setiap pagi. Alright. Kenapa? Ini advice daripada my master G semalam. Dia punya bisnes, tahu tak? Dia punya cash reserve berapa banyak agak-agak? My, my master Shifu ni, agak-agak dalam company dia berapa banyak cash reserve? Siapa nak teka? Anyone nak teka? Puan Suzana, agak-agak berapa? Duit dalam cash reserve dia saja. Satu juta. Berapa? Lima uh, 500 ke satu juta. Okey, lima ribu ke satu juta. Okey, Dr. Ma, Dr. Mazida? 15 million. So, 15? Ah, uh, 50. 50 juta. Oh, ya betul Dr. Banyak tu. Tahu tu, bisnes okay. apa? Tak tahu apa bisnes okay. dia buat. Alright, tak apa. Puan Juliza agak berapa? 500. 500 ribu. Hmm, alright. Sebenarnya saya tanya pada Dr. Mazida tu, saya nak tengok macam mana reaksi Puan Juliza. Dia terus macam <laughs> Okay, so Ya, yeah, uh, dia memang 10 juta. Cash reserve dia adalah 22 juta. You bayangkan cash reserve 10% tu Dia punya 22 juta. Bayangkanlah bisnes dia berapa berapa ratus juta transaksi. Uh, okay, so dia punya bisnes ni dia adalah antara uh, Company yang boleh ada akses kalau dekat Asia Tenggara ni nak ambil peralatan kereta api nak ambil kaunter mesin pembayaran kereta api melalui company saja dekat Asia nak ambil uh, real kereta api uh, related dengan kereta api dia punya company saja yang dibenarkan untuk ambil right dan business dia international memang besar gila this guy inilah yang cakap I minta advice waktu MCO dengan pakar dalam industri memang power gila memang ni dan saya cakap, kini bodoh gila tahun ni, kau minta nasihat dari pakar dan kau ambil masa dua bulan untuk follow steps dia. Nasihat dia. Kau dah cakap ini bodoh gila. Umur dia berapa? Dia 44 kot, 43, 44. Sebab nampak bodohnya. Hmm. Alright. Dan... Uh, dia cakap, Kimi, kalau uh, saya cakap, tuan boleh coaching saya ke? Boleh 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 jadi mentor saya? Boleh, Kimi. Kau letak RM300,000 dalam account aku. Dan aku jadi mentor kau. Itu dia punya duit. You guys, saya minta berapa? Mahal ke? Tak. Nah, saya jumpa dia, RM300,000 tu sebulan sekali dua je dapat jumpa dia. <laughs> Alright, RM300,000 tu punya kos. Okay. Silah, sebab orangnya pun power Saya cakap dengan dia dan saya selalu ingatkan myself Dan juga you guys Bila you minta advice dari expert Dia pakar, dia dah buat Dia dah lalui proses tu Kenapa you nak still considering In fact, ada yang tanya Coach Kimi, uh, perlu ke saya ambil coaching ni? Saya rasa macam Aku salah tanya ke kau salah cakap? Itu je Alright, so tapi after all berpandu kepada pemahaman masing-masing berpandu pada hidayah masing-masing right walaupun nama you hidayah to exception alright so i believe tak ada nama hidayah lah kat sini tapi yang menonton di YouTube ni kalau ada nama hidayah ha fikir-fikirkanlah mintalah tukar nama kalau tak dapat dapat hidayah tu okey seterusnya ha golden session saya nak mempersilakan anda semua untuk tanyakan apa-apa jenis soalan related penjualan rekrutmen ataupun branding atau yang lain-lain supaya anda boleh dibantu oleh saya sepanjang sesi ini silakan kita mulakan dengan Puan Julaiza apa soalan Puan? ok yang pertama sekali hmm. uh, ok uh, bagaimana cara kita nak macam saya lah bagaimana cara saya nak uh, aktifkan balik uh, ejen-ejen yang dah sendu ni Okey, walaupun uh, saya dah cuba, uh, hmm. saya nak cakap saya buat yang terbaik tu mungkin tak terbaik lah. Tapi saya dah cubalah uh, buat sesuatu. Uh, hmm. Ada tak Tuan Kimi boleh beri saya idea? Sebab sebelum ni, uh, macam kita dah yang saya dah buat, uh, saya kata okey kalau you nak, you follow. You tak nak, you terpulang lah. Tapi kita masih ada beri peluang lah pada mereka. Sebab mana tahu kan hmm. dapat hidayah. Hmm. Kan? Uh, jadi untuk tahun baru ni saya nak cuba 
bangkitkan mereka kembali bagaimana mereka bangkit seawal-awal mereka mensyukuri bidang ni sebab bila dia dah right. tahu kita tahu tak tahu ni ada ah, di lainlah okey ada soalan seterusnya okey yang kedua pula uh, uh, saya nak request satu lah saya punya apa ni reward reward sorry reward untuk bulan November okey Okay, saya nak uh, boleh tak tuan uh, buat satu, bukan seminar lah, one to one uh, session bersama dengan anak muda uh, Apa ni hmm. budak hipster ni, saya punya hmm. agent hipster ni kan hmm. Untuk sesi beri dia, mereka semangat dan mungkin cara untuk dia orang bersedia untuk tahun 2022 Sebab sekarang ni momentum dia orang tengah, tengah laju ni uh, So saya hmm. tak nak dia orang uh, apa tu nanti down hmm. Okay boleh? Okay. Yang ini sesi ni Puan Juliza minta dan this is your, your reward sebenarnya pada bulan November yeah. Tapi uh, saya nak minta izin Puan Juliza boleh tak kalau kita bawa masuk sekali Puan Suziana, Dr. Mazidah dan juga Puan Fatimah Wati untuk join Shirley Boleh, boleh. Saya boleh right. beri idea Alright, fantastic. So I nak you guys join sekali dan kita akan set masa tersebut ha, Okay, cantik. Puan Juliza ada sesuatu soalan lain sebelum kita teruskan? Uh, tak ada Okey, terima kasih Puan Juliza. Boleh tak kita teruskan dengan Puan Suziana? Soalan Puan. Okey, uh, tadi saya ternampak uh, kejayaan Puan Juliza dia dapat prospek 10 seminggu, 10 seminggu. So hmm. saya nak, nak tanya macam mana nak dapatkan prospek uh, agent yang berkualiti dan banyak dalam masa yang singkat macam Puan Juliza dapat tu. Dia dalam masa satu minggu kalau tak cakap saya tadi dia dapat 10 pasukan. Ah, okay, itu ah. tim. Tim, tim. Ah, ah. tim. Okay, alright. Maksudnya tim. Prospek ni orang yang akan membeli. Uh-huh. Ah, ah, yang kita tim, bukan. Okay, tim. Ah. Okay, ah. alright. Okay, tapi nanti saya akan bantu. Ada soalan lain? Yang kedua, uh, contoh macam saya, uh, GC advisor untuk Luna Bell. Macam mana hmm. saya nak mas, uh, maksud macam perlu ke saya buat proposal? Untuk hmm. saya masuk ke sebuah syarikat ataupun organisasi untuk saya mempromosikan produk saya. Okey. Alright. Okey, fantasi ada soalan lain? Ah, tak ada saja. Okey, terima kasih. Boleh tak kita teruskan dengan Dr. Mazida? Okey, um, ada dua soalan. Yang pertama, okay. uh, tadi uh, Tuan Kimi ada cakap uh, kita nak kawal minda usahawan kan? Kita kena hmm. fokus pada target. Hmm. Okey. Kita tak boleh fokus pada progres. Okay. Okay. Itu interesting. Pada saya memang sangat menarik sebenarnya. Sebab dia more to okay, macam result oriented lah. Hmm. Okay. Tapi um, yang lepas-lepas banyak saya belajar dia orang kata lah. Yang saya hmm. dengar-dengar dia orang cakap. You jangan. Yes of course you kena ada target. You kena ada goal. Berapa figure hmm. you nak. Tapi you kena fokus pada progres. Every day daily focus you apa you buat you kena fokus you kena buat progress tu okay you kena buat you jangan fikir pasal result sebab rezeki Allah yang tentukan you kena Betul. buat saja okay hmm. you jangan apa ni pada uh, apa ni pada progress you kena tengok progress tu you kena percaya hmm. pada proses tu hmm. so uh, apa uh, tuan kimi punya pandangan lah itu yang pertama hmm. okay alright uh, hmm. soalan seterusnya Okay, yang kedua, uh, contohnya bila kita nak um, tim kan, tadi kita sama juga apa yang klien perlu ataupun apa yang uh, prospek uh, agent tim kita perlu, masa hmm. kita jumpa dia tu, uh, kita hmm. kena tahu sebenarnya apa yang dia nak. Kita okay. in order kita nak, kita nak apa spesifik macam tadi hmm. dari segi sihat kan. Okay, hmm. contohnya kalau dia ada jerawat tadi kita fokus untuk settlekan jerawat dia. Adakah hmm. saya kena uh, buat sesi interview first nak tanya hmm. eh you ada dream car ke for example dia suka nak pakai hmm. kereta apa ke hmm. ataupun you ada cita-cita nak beli rumah mak you ke apa ke macam mana so hmm. uh, sesi yang paling sesuai untuk benda-benda macam tu adakah saya kena sit down first uh, hmm. uh, sembang dengan dia dulu ataupun proper hmm. interview session Okay, alright, fantastic. Ada soalan seterusnya, Dr? Okay, itu saja. Okay, terima kasih. So, jom kita bantu sesi penyelesaian you guys. Alright. So, I nak you guys fokus pada soalan-soalan ni. 
walaupun soalan Dr. Mazidah, Puan Julaizah dan Puan Suzaina juga kena fokus sebab you mungkin tak hadapi tetapi you bakal lalui. So at least you dah tahu jawapan dia apa. Contoh menjawab soalan Puan Julaizah, pertama sekali wake up you punya team. Alright. Macam mana nak bangunkan you punya team ni for sure kat sini satulah. Uh, you punya team ni akan akan selalu jatuh. Mereka akan fragile. Sebab semalam I have been discuss dengan my master G. Uh, kalau kini kau nak team kau grow, kau nak ada uh, kau nak buka dekat Singapore, dekat Australia, dekat Brunei, Indonesia. Don't rely on human. I cakap I terus potong cakap yes, I know because manusia human is fragile. Right? You dah level you dah tip top dah tak tahu gila. Tapi manusia tetap fragile. It's all about mindset. Alright, my master G. Untuk pengetahuan you, bapa dia dibunuh. Bapa dia dibunuh. Alright, masuk berita. Doktor Wan apa entah. Bapa dia doktor dan dia dibunuh oleh perompak. Perompak masuk, enam orang masuk dan perompak rumah tu dan dia arwah bapa dia kena kena parang kat muka dan kat belakang. Memang, mat, memang, memang matilah kena bunuh. Mati sebab dia bunuh. Dan macam mana mereka fokus In fact, mak dia kat rumah tu lagi. Masih duduk kat rumah tu, mak dia pun kena tetap kat bahu. Alright. Mak dia hidup, uh, suami meninggal, dia masih lagi duduk kat rumah yang sama tanpa ketakutan, tanpa trauma dan semua adik-beradik dia boleh survive macam biasa. Okay. Uh, ayah dah meninggal, teruskan. Satu, mereka redor. Nombor dua, mereka berjaya kawal mindset mereka. Saya cakap dengan dia, you know what? Selama I kenal you, I selut dengan you satu perkara. Whereby you tak distracted dengan emotion dan juga keadaan sekali. Orang maki dia macam, hmm, okay, anyway, so dia boleh teruskan macam biasa. Alright, dan perkara tersebut boleh dilakukan hanya by practice. In fact, dia pergi training untuk dapatkan kuasa tu. Dia takkan boleh tiba-tiba. Training tu dia dia, dia brainstorm you, dia akan bagi awareness, dia akan bagi you masalah paling berat untuk you get used, fokus pada apa yang ada pada target you. Ha, ini dah menjawab sekali soalan Dr. Mazidah lah. Progress will 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 touch you, will dia akan uji you gila-gila. Tapi kalau you boleh fokus beyond the progress, you akan okay tak apa, relax. Alright? Alah oh, dia ni, oh yo lah mamak ni, aku tak tahu ke orang ni semua sibuk, orang ni tengah susah Okay, so what's next? Dia relax je, dia macam aku, kalau aku ni aku dah maki balik dah, faham tak? Kita kata gagal kawal emosi Tapi saya tanya dia macam mana you boleh dapat benda ni Dan yang satu cakap, dia, dia, dia cakap lah dia pergi training, dia belajar itu, dia belajar ini Tapi kini, after all, it's by practice You kena selalu practice, practice dan it takes years. Ambil beberapa tahun untuk dapat level macam dia. So untuk bangunkan tim Puan Julaiza, for sure, you kena, ha, ni macam semalam lah, I dah pernah bantu you dalam phone call, bawa mereka ni pergi ke rumah orang-orang tu. Okay. Alright. Dia akan nampak dan dia akan dengar semua cerita mereka ni Acik dulu misal, nenek dulu tak sempat buat macam ni, atuk dulu dah buat macam ni, rasa macam ya Allah, saya sempat salah pula. All this menyesal, sempat salah, tak sempat, nak buat tapi tak dapat and so on. Semua akan dengar kalau mereka datang ke rumah orang-orang tua ni. Kalau boleh, team you guys bawa mereka ni semua pergi jumpa rumah orang-orang tua ni at least sebulan sekali. Rumah yang berbeza kalau boleh. You bagi exposure pada mereka. Nombor dua. You bawakan sesi dengan orang-orang berjaya pula. Ha, ni dah dengar dah benda-benda tak best. Bawa pula dengar benda-benda yang best. Bawa contohlah you ada kenal kawan you sangat berjaya rumah banglo. Uh, babe, uh, kalau aku nak minta tolong kau boleh. Aku tengah nak motivate team aku ni. Uh, boleh tak kau bagi kata-kata semangat dekat team aku. Dan kalau boleh nak buat dekat rumah kau supaya mereka nampak kejayaan macam kau. Dan jadikan kau idola mereka. Rumah dia banglo, 80 tingkat. Bawa pergi rumah dia. Alright. Ajak ngopi tak takpelah, makan nanti aku, aku sponsor, aku belanja, aku, aku panggil catering. Tapi duduk kat rumah kau supaya mereka dapat inspirasi dan jadikan kau idola mereka. Ya benda tu I buat. And orang cakap, Kimi kau ni tak malu ke follow-follow pergi rumah orang? Tak, aku tak kisah kau nak cakap apa. 
janji aku dapat makan dekat sini, makan dekat sini. Mindset aku dapat makan, emosi aku dapat makan. Dan for sure lah pergi rumah orang kaya, makan pun sedap. Right? So, kita pun dapat makan. So, tiga jenis sarapan yang you kena bagi pada mereka. Mindset, emotion dan juga yes, makan mulut lah perut mereka. Okay. Membantu, Puan Juliza? Okay, membantu. Alright. Untuk motivation, dan kita akan go terus satu sesi nanti dengan mereka. So, untuk membantu Puan Suziana, ha, cara dapatkan tim yang ramai, caranya adalah bila you buat sesuatu event. Kalau you nak best result, result yang banyak. Contohlah, you nak dapat sales yang banyak. You tak boleh pergi B2C, business to consumer. You tak boleh deal seorang-seorang. You kena pergi business to business. You kena deal terus ramai-ramai. Dia adalah satu majlis. So, kalau you nak dapat team yang ramai, you tak boleh recruit seorang-seorang. You kena recruit secara ramai-ramai. You kena buat satu majlis. Business Opportunity Program, BOP. Alright. Macam mana nak jadi usahawan suri rumah? Okay. You buatlah. You walaupun suri rumah, walaupun you uh, part time, tapi you boleh buat at least RM3,000 sebulan. So, panggil ramai-ramai datang. Sekali datang tu 30 orang, 50 orang. Sebab kenapa? Lagi ramai yang datang. Tolong tulis sini kalau anda. Lagi ramai yang datang, chances untuk recruit lagi besar. Kalau kita ambil ratio eh, kalau 10 prospek yang datang untuk recruitment, mungkin satu atau dua saja yang akan jadi agent you. So, kalau you tahu itu adalah ratio dia, 10 orang datang, satu atau dua, tapi satu je lah. 10 orang datang, satu orang akan jadi agent. So, kalau you nak 5 orang jadi agent, kena ada 50 orang yang datang majlis you. So, majlis tu nak buat apa? Contohlah, kita nak buat bacaan doa selamat ni. Datanglah rumah saya. Contoh majlis juga tu. Buat makan-makan. So, you ajaklah kawan-kawan. Tapi yang you jemput ni adalah orang yang ada kualiti untuk jual Luna Bell. Yang pandai bercakap, yang cantik, yang pandai berkaya, yang memang mencari duit, yang memang otak dia nak kaya. Orang yang betul datang pada tempat yang betul. Alright. Ajak mereka ni saja. Atas tiket doa selamat. Ini doa selamat apa ni Suzy? Oh doa selamat supaya bisnes aku terus berkembang. Oh aku buat bisnes apa? Ada satu ruang tu, corner tu produk dia saja. Oh aku buat bisnes ni ke? Ah, dan waktu tu lah slowly you approach. Eh boleh lah try lah nanti. Dan perkara ni boleh dibuat untuk Puan Juleza dan juga Dr. Mazidah juga. Right? Cuma orang tak pernah buat. Saya pernah tengok orang buat. Ui, ah, bapa ah bagus gila idea ni tak terfikir pula. Faham tak? Eh datang ah kita ada buat talk ni tentang business opportunity. Alah nak recruit lah ni tak nak lah datang. Alright? So you tu kalau yang datang lah aku buat doa selamat ni kat office. Ha ah, okey okey okay, bila? Barulah orang datang. Alright? So dapat dapat? Pasal jana? Dapat. Alright, nombor dua proposal untuk companies. Yes. Jawapan dia perlu. Inilah yang kita buat dalam SEO coaching. Kalau you nak ada sales yang besar, Puan Suziana, saya kalau boleh tak nak ajar you macam mana nak jual kotak per kotak tak. Saya nak ajar you macam mana nak jual carton by carton. Lori by lori. Itu kita nak buat kat sini. Dan cara tersebut boleh berlaku kalau you propose pada companies. Contoh. Tapi untuk untuk buat game ni, you kena ada network yang besar. You kena ada kenalan yang besar. Contoh eh. Luna Bell, you supply kepada uh, team untuk grooming Asia. Mana-mana team Asia yang baru recruit steward dan stewardess. Mereka ada grooming program. Macam mana nak menyelam, macam mana nak berenang, macam mana nak serve atas kapal terbang. Kelas English, kelas putih rambut, kelas makeup. Dan juga you waktu lah you propose produk Luna Bell. Uh, Tuan Haji, kalau boleh mereka ni you supply kepada mereka supaya mereka cantik dalaman juga. Bukan cantik luaran saja. So you supply, stewardess sekali recruit 200 orang, 120 orang. Ambil 120 kotak supply kepada mereka. Satu kotak berapa harga dia Puan? Ada kalkulator tak? Ada. 120 orang kali dengan 130 ringgit satu kotak. Cuba kira berapa? Ada dah. Ah, cuba kira. Saya ambil kalkulator juga. Okey. 
120 orang event tu kali dengan RM130 satu kotak berapa? RM15,600 RM15,600 sekali hantar, okey ke? Okey Okey lah sangat, memanglah okey Itulah yang kita nak buat Dan yes, perlukan proposal ha, Ini adalah antara proposal saya Ini Dia dah berderai sikit lah, dia dah terbuka daripada strip dia Ini adalah untuk marketing Proposal untuk marketing Dia adalah dia punya uh, introduction dia Lepas tu my branding, my outcome Lepas tu pula ada dia punya modul Okay, sorry, modul dia berapa hari, berapa uh, apa program dia and so on Lepas tu modul hari kedua Modul hari kedua Okay pun ada Tapi benda ni, okay, benda ni kita propose pada QND Alright, QND berminat uh, Okay, uh, Tuan Jimmy Apa lagi program yang you ada? Sebab mereka nak berminat Kita ada program sales, kita ada program marketing, kita ada program branding Okay, saya nak you propose yang marketing dengan yang ini, dengan yang ini Selling atau recruiting Propose pada kita Sebab kita nak deal dengan orang yang betul Alright, bila dapat deal dengan orang yang betul I dapat kontrak yang betul Untuk 12 bulan First, dalam show coaching Kita bantu you macam mana nak deal B2B untuk sekali buat berpuluh ribu, beratus ribu pertama Nombor dua, kita akan guide you macam mana nak ikat kontrak Supaya duit yang datang bukannya active revenue Duit yang datang menjadi passive revenue It's very important Sebab inilah nama dia brilliant Work smart You struggle, you penat, you hustle Tapi hustle you sekali je Duit masuk every month dan benda tu adalah melalui kontrak Alright So you perlu jadi retainer So benda tu yang kita buat Dalam program CEO Coaching Okay Dapat Puan Sajana? Dapat Terima Okay dan Sama-sama Nak membantu Dr. Mazida Focus on progress Ha, Okay sebenarnya Dr. Mazida Ini konsep ni dah diguna pakai oleh Jack Ma Alright dan Progress Jack Ma ni Apa yang Jack Ma buat Di apply oleh Elon Musk, apply by Jeff, apa, Jeff Bezos, apply uh, Gary V, ramai apply You akan ada syarikat dekat banyak negara Dan diduduki oleh ramai orang Satu orang ada 80 idea, 100 idea, 100 attitude and so on Macam mana you in the HQ, you the CEO, the chairman, the founder Nak manage ratusan ribu pekerja kalau you nak manage rata seribu ringga melalui progres mereka Melalui mereka punya uh, idea, melalui mereka punya emosi You akan penat dan akan jadi chaos Caranya adalah you just manage the target Alright Progres, yes, is very important Kalau you tak ada action, you tak ada execution Mana nak dapat? Memang tak akan dapat Itu wajib Alright, tetapi Fokus pada target Sebab Contohlah macam team kita I ambil real eh My team Kita punya target At least sebulan Paling busuk pun RM7,000 dalam tangan Dalam jangka masa beberapa hari yang kita tetapkan Syarat dia adalah Wajib RM7,000 cut off Dalam masa beberapa hari Sebab First kita kena secure overhead expenses dahulu Kenapa I set untuk 3 atau 4 hari sebab kalau tiga untuk hari tak dapat nak cover expenses sebulan I kena tukar strategi dulu Right, it's very important Sebab tu kalau I fokus pada progress, I fokus pada ni Buat sampai jadi, buat sampai jadi Hari ke lima, hari ke dua puluh, hari ke tiga puluh Tak jadi-jadi Sebab progress pertama tak kena untuk bulan tu uh, Apa, kerajaan tukar arahan uh, Culture kita berubah, otak kita berubah Strategi pertama dah tak praktikal Kena ada alternative plan Kena ada contingency plan Kena ada exit plan Sebab tu jangan fokus pada progress Fokus pada target Mati-mati pun susah macam mana pun RM7,000 wajib seal dulu Wajib dapatkan tahu Kemudian saya dapat RM7,000 Okay, apa kita punya target for profit Gross profit kita target at least dalam jumlah RM12,500 RM12,500 dalam masa seminggu kena kejar Selepas dapat RM7,000 Kejar pula RM20,500 Kita kejar target Nak buat macam mana, I don't care Itulah yang Jack Ma buat 
Sebab kalau you nak jaga beratus ribu pekerja memang you penat. Just jaga target you saja. Alright? Mereka akan buat macam-macam cara. Trust me. Okay. Nombor dua. Satu-satu Jack Ma. Satu lagi sebenarnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alright? Nabi kalau nak you buat sesuatu perkara you nak tak nanti dekat syurga ada makanan macam ni nak tak nanti dekat syurga ada kehidupan macam ni dia akan cerita syurgawi saja. Nabi tak fokus pada apa progress dia. Okey, nak masuk syurga nanti kena buat macam ni macam ni macam ni atau macam ni. Nabi ada cakap tapi banyak fokus kepada syurgawi saja. Alright? Dapat? Daripada dulu dah apply cara ni. Yes, for sure doktor ada banyak cara tetapi what's makes it practical you can follow. Okey? Alright, yang kedua soalan adalah macam mana nak filtering proses? Ha, okey. Team recruitment. Yes, Dr. Mazida, you kena go through one by one. Baru you dapat quality individual. Quality agent tetapi proses tersebut bukanlah you yang buat. Macam sekarang Puan Ju buat. Alright, sampai satu masa Puan Ju pun kena tinggalkan kedudukan tersebut, prosi tersebut. Sekarang ni you buat sebab you nak adjust what is the best formula untuk dia guna pakai oleh orang yang akan gantikan tempat aku nanti. You yang kena fine tune. Sebelum you ada staff, you solopreneur, you self employed dan you dah tahu oh macam ni nak menjual, macam ni nak prosi, macam ni nak uruskan duit. Baru you masukkan orang, okey, aku dah pernah menjual, ini cara dia just follow saja. You fokus pada lain. Okey, ini cara nak uruskan duit. Masuk, ni uruskan duit. You fokus pada benda lain. Tu cara you split, you leverage, you punya assignment, you punya task. Yes, doktor, you kena go through the process tu buat masa sekarang, tapi you punya target aku buat bukan untuk selama-lamanya. Aku buat untuk aku automate. Alright, automate benda tu dah ngam untuk bagi pada staff untuk buat. That's your aim. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. Boleh tak kita bagi tepukan dulu kepada diri anda semua? Wow. Okay, lama Dr. Mazidah punya laptop kat belakang kita buka. Okay. So, kita teruskan dengan ha, bila you nak dapat, contohlah kat sini, uh, Puan Julaiza nak dapat culture yang terbaik dalam team you. Puan Suziana, you nak dapat recruit ramai team. Dan Dr. Mazidah, sorry, nak dapat uh, client yang ramai. Dr. Masjidah nak dapat team yang ramai. For sure, you memerlukan net worth. Alright, net worth ni sebenarnya network, rangkaian bisnes. Usahawan-usahawan yang terbaik. I tak panggil network, I panggil net worth. Alright, bila you ada network dan aktiviti tersebut dinamakan networking. I buat aktiviti networking. Alright. Dan aktiviti tersebut wajib apply empat perkara di dalam skrin ini. Okay. First thing first, I nak you faham. Sesiapa yang you jumpa, jangan letak target untuk menjual kepada mereka. Letak telinga dahulu untuk dengar apa kekuatan mereka. Dan kalau you nampak, dia tiada kelebihan untuk you bernet worth. Dan baru direct selling. Boleh-boleh? Boleh tak? Boleh. Alright, fantastic. Seterusnya. Ini adalah polisi. You wajib untuk buat one to one. Only if you nak business yang berkembang. Alright. Dan kalau you nak one to one, tolong kejar saya. Alright. Trust me, semua orang sibuk. Dan I believe my worth, I sibuk kepada anda semua. Kalau saya dapat sibukkan diri saya kepada Puan Julaisa, kepada Dr. Mazida, kepada Puan Suziana. Sebab kenapa saya rasa worth? Sebab bisnes saya berkembang. Right? So please call me, ganggulah saya. I okay. Alright? Sebab kenapa? Ada usahawan yang kontak saya. Tuan Kimi, tolonglah bantu saya. Boleh Puan. Tapi kalau saya bantu secara percuma, kenalah ikut waktu ke lapangan saya. Dan kalau you nak saya bantu you secara direct For sure berbayar Right? Dan yang bayar saja saya letak keutamaan Especially CEO coaching Sebab saya ada banyak program yang berbayar Tapi saya utamakan CEO coaching Sebab kenapa? Ini adalah my signature 
Tak apa dapat? So, please do one to one dengan saya untuk saya bantu selesaikan masalah you dan bagi best strategi. Okey, seterusnya. Ada ke soalan lain tambahan sebelum saya teruskan? Um, yes, Puan Suzy. Tuan Kimi, boleh ke kalau yang sesi one to one tu uh, hmm. dengan Tuan Kimi kita set to us hari apa yang kita nak. Contoh macam saya, saya nak setiap hari Selasa hmm. jam setiap pagi. Uh, macam itu. Every Selasa kita buat dengan Tuan Kimi. Boleh tak macam okay. tu? Okey. Dulu kita memang buat setiap hari Selasa atau hari Isnin. Dulu hari Isnin eh Puan Ju? Ya, hari ah, sorry. Selasa. Selasa, sorry. Setiap hari Selasa. Bermula sembilan setengah pagi sampai dua belas setengah tengah hari. Alright. Kenapa kita dah tak buat? Sebab dulu ramai yang tak available waktu tu. So kita terus stop buat. Alright. Tapi kalau Puan Suziana no, setiap sembilan setengah pagi I nak buat. It's okay. Just call me. Alright. Okay. Alright. Kalau boleh you beritahu awal lah so that I boleh lock my schedule. Okay. Baik. Okay. Fantastic. Ada soalan lain? Tak ada. Okey, Dr. Mazida, Puan Julaiza, ada soalan? Puan tak ada. Puan Julaiza ada? Uh, tak ada. Okey, saya teruskan. So please, saya nak you guys fokus kalau boleh seeloknya. Setiap hari anda di media sosial ataupun secara fizikal, please tambahkan you punya net worth. Tambahkan you punya net worth. Facebook adalah satu platform terbaik. Bukan Facebook lah. Kesemua social media adalah platform terbaik untuk I berkenalan dengan orang Brunei, dengan orang Singapura, dengan orang Australia dan orang Indonesia secara serentak. Walaupun strangers, I build relationship sebab I need them in future. Untuk apa? I tak tahu lagi tapi I tahu I perlukan. So please ada mindset tersebut untuk build your net worth. Untuk pengetahuan you guys, ramai usahawan buat perkara macam ni secara senyap-senyap dan inilah menjadi personal brand mereka. Rata-rata, pangkat CEO dekat company GLCs dan company-company yang besar dekat luar negara, mereka dilantik sebab net worth mereka. Sebab nilai kenalan mereka, nilai value mereka, nilai knowledge mereka, nilai kewangan mereka. Mereka dilantik position sebab perkara tersebut. So starting from today, please view your net worth. Boleh? Boleh. And for sure, bila you nak execute events, alright, ada tiga jenis individu. Leader for sure will be you. Player adalah orang yang diamanahkan untuk buat atau expert untuk buat. Bukan you yang buat. Kalau boleh, appoint someone untuk buat then for sure ada buyer. Kepada siapa you nak buat benda tu? Ha, ada tiga orang ni. Sebelum you buat apa? Okay, aku ada idea ni nak buat post. Fikir tiga perkara. Aku ada idea ni nak buat proposal. Fikir tiga perkara. Ha, aku nak pergi ha, buat macam ni lah untuk bisnes aku. Fikir tiga perkara. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. So, jom kita ambil gambar. Okay, ha. betulkan dah tudung anda. Janggut anda semua betulkan. <laughs> Satu. Dua, tiga. Okey, lagi satu sekejap. Okey, satu. Dua, tiga. Okey, so puan-puan semua, sesi hari ini banyak belajar? Banyak. Okey, fantastic. Kita akan ada satu seminar yang dinamakan Business Blueprint. Saya akan maklumkan pada tarikh ini kelak di dalam masing group. Dan saya sangat berharap anda semua dapat hadir. Sesi ini kita sponsor dari kategori Golden Ticket. You deserve untuk dapat dan please attend. Okay? Terima kasih kepada para CEO yang hadir pada sesi hari ini. Okay? Please be disciplined. Alright? Susah macam mana pun. Penat macam mana pun. Sakit macam mana pun. Tak larat macam mana pun. Buat juga. Boleh boleh? Boleh. Alright, fantastic. Itu saja daripada saya. My name is Kim Abdullah, Business Management Consultant. I wish to see you very soon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye. 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 B